കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ബോറാറ്റം മോഡലിലെ കോണ്ടൈസേഷൻ എന്നുള്ള പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് കട്ടാവുന്ന ആ ഒരു പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ട മെക്കാനിക്സിൽ എമർജ് ചെയ്തു വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എനർജി ലെവൽസ് കോണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ മൂമെൻറ്റും കോണ്ടൈസ്ഡ് എന്നുള്ള ബോറാറ്റം മോഡലിൽ അസ്യൂം ചെയ്തായിരുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്ന കാര്യം കൊണ്ട മെക്കാനിക്സിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്നത് ഷോർജ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബോർ മോഡലിലെ കുറച്ച് വേറെ രണ്ട് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ഓർബിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഓർബിറ്റ് ഡു നോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അതായത് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വേവ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ പറ്റില്ല അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോർ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിനെ ഓർബിറ്റ് ഡു നോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്തുകൊണ്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ബോറിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്പെക്ടർ ലൈൻസ് ബോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് വെൻ എൻ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്സ് ഫ്രം എ ഹയർ ലെവൽ ടു ലോവർ ലെവൽ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനർജി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എച്ച് ന്യൂ ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജിയാണ് അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എച്ച് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം മൈനസ് ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അത് ബോർ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും കൊണ്ട മെക്കാനിക്സിൽ ഷോളിൻജർ ഇക്വേഷനിൽ വേവ് മെക്കാനിക്സിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നാ ഇൻ ക്വാണ്ടം തിയറി ദി നമ്മൾ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനാണ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് കിട്ടിയത് സോ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരാണ് ഇനീഷ്യലി ഒരു ഹയർ ലെവലിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ലെവലിലാണ് പിന്നീട് വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് വരാണ് അപ്പോൾ ടൈമിലൊരു വേരിയേഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ടൈം വേരിയേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സൈ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് ആൻ സ്റ്റേറ്റ് വിത്തിൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഇ എൻ ഈസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു എ ടൈം വേരിയിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഹൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈ എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം അതായത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി ക്യാപ് സൈ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ഓൾസോ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ടൈം ഡി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോഡിഞ്ച് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇ എൻ ബൈ ഇ എൻ ടി ബൈ എച്ച് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻറ്റിയും കൊസൈൻറ്റിയും ടൈമാണ് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇ എൻ ബൈ എച്ച് കെട്ട് ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം വേരിയിങ് ഫംഗ്ഷനോട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയേഷൻ കിട്ടും ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് കണ്ടുപോകാം പൊസിഷൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് സൈ എൻ സ്റ്റാർ സൈ എൻ ഡി എക്സ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് സൈ എൻ സ്റ്റാർ സൈ എൻ സ്റ്റാർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്ലസ് കൊടുക്കുക സോ പ്ലസ് ഐ ഇ എൻ ടി ബൈ എച്ച് കട്ട് ദെൻ സൈ എൻ സോ സൈ എൻ സ്മോൾ സൈ എൻ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഡി എക്സ് വി നോ ഈ റൈസ് ടു ഐ തീറ്റ് ഈ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ തീറ്റ് ഈസ് വൺ സോ ദിസ് ഇസ് സിംപ്ലി എക്സ് സൈ എൻ സ്റ്റാർ സൈ എൻ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ സൈ എനും സൈ എനും എന്താണ് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ടൈം ഇൻഡി പൊസിഷനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യ
ആ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം കാരണം കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് സോ ദി ജനറൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടണൈസ് എ സൈ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലും ബി സൈ എം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലും ആയിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ എ ഡിയും ബി ഡിയും മീനിങ് ഇതാണ് എ എ സ്റ്റാർ ഈസ് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇ എൻ ഇ എൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബി സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എം സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും മിക്ഷറായിട്ടാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ടാണ് ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക ഇനി ഈ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എ എ സ്റ്റാർ പ്ലസ് ബി ബി സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ എൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാനുള്ളത് ബി സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബി സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം വൺ ആയിരിക്കണം വൺ മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ആ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് സോ എ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എ സ്റ്റാർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ബി എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആയിരിക്കണം അതായത് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി വെൻ ഇലക്ട്രോൺ ജംസ് ഫ്രം എം സ്റ്റേറ്റ് എൻ സ്റ്റേറ്റ് ടു ഹയർ സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എം എമ്മിലാണ് എന്തായി എയുടെ വെയ്റ്റേജ് സീറോ ആവണം ബി മാക്സിമം ആവണം സോ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലായി വീണ്ടും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും എ ഈക്വൽ ടു വൺ ആവും ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ന വെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ എം സ്റ്റേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച അത് അനുസരിച്ച് അവിടെ എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അവിടെ റേഡിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇലക്ട്രോൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ദർ ഈസ് നോ റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇൻ ദി ജസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം എം ഈക്വൽ ടു എൻ എം ഈക്വൽ ടു എൻ ഇല്ല ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ വാല്യൂ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഇൻ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് സൈ സൈ സ്റ്റാർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ സൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സോ സൈ സ്റ്റാർ സൈ സോ എ സ്റ്റാർ സൈ എൻ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സൈ എം സ്റ്റാർ ഓക്കെ എന്നിൻ്റെയും എമ്മിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ദെൻ സൈ സൈ ഈസ് എ സൈ എൻ പ്ലസ് ബി സൈ എം ബി എക്സ് ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റുകൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ടേമുകൾ കിട്ടും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എ സ്റ്റാർ എ ആണ് എ സ്റ്റാർ എ തന്നെ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ നേടാം മോഡ് അതിൻ്റെ മോഡ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ ബി സ്റ്റാർ ബി ബി സ്ക്വയർ നേടി പിന്നെ വരുന്നത് ബി സ്റ്റാർ ബി എ സ്റ്റാർ ബി അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രലും ലാസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു സെയിം വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് സൈ എൻ സ്റ്റാർ സൈ എന്നും ഇവിടെ വരുന്നത് സൈ എം സ്റ്റാർ സൈ എം ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് കോൺജേറ്റ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈ റേസ് ടു ഐ തീറ്റൻ്റെ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടേമ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ ടേമും ഈ ടേമും ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടേം ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടൈം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൊസിഷനിൽ വേരിയേഷൻ വേണം ഇലക്ട്രോൺ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോൺ പൊസിഷൻ
ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ മീനിംഗ് ഫുള്ളായിട്ട് റിസൾട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഈ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടുകളാണ് എടുക്കുക കാരണം നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ എക്സ്പോണൻഷ്യലായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റിയൽ പാർട്ട് എന്താണ് കോസ് ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ ബൈ എച്ച് കട്ടി ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് അതിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത് ബാക്കി ഈ സ്മോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അതൊരു കോയഫിഷ്യൻ ആണ് ഇത് വാലിഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കിട്ടുക ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നത് ഈ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ എച്ച് കട്ട് വിനോ എച്ച് ബൈ ടു പൈ സോ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റ് ലോമ ടു പൈ ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ ബൈ എച്ച് ടി അപ്പോൾ ഇതൊരു കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ടു ടു പൈ ന്യൂ ടു പൈ ന്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ന്യൂ വരുന്നത് ഇതാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ടു പൈ ന്യൂ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ ബൈ എച്ച് കട്ട് ഓക്കെ സോ സി ആ ഫ്രീക്വൻസി അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ഫ്രീക്വൻസി വട്ട് ഇസ് ദിസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ വരുന്നത് മോഡ് എക്സ്പെക്റ്റ് മോഡ് എക്സ് വേരി ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് വേരി ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ് വരുന്നത് സോ വെൻ എൻ ഇലക്ട്രോൺ അണ്ടർ ഗോ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ മീൻസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് ഓസിലേറ്റ്സ് വിത്ത് എ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വേരിയസ് വിത്ത് എ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ഇ എം മൈനസ് ഇ എൻ ബൈ എച്ച് ദെൻ ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് അനുസരിച്ച് ഇത്രയും ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതേ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും സോ സച്ച് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ റേഡിയേറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ സോ സി എത്ര മനോഹരമായിട്ട് കൊണ്ട മെക്കാനിക്സിലാ റിസൾട്ടുകൾ വരുന്നത് ബാക്കി അല്ലെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബോറിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റിലേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ബോറിന് പറയാൻ പറയാൻ സാധിച്ചില്ല ആ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്നുള്ളത് ബോറിന് പറയാൻ പറ്റി എച്ച് ന്യൂ ക്വാണ്ടം ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അതിന് എനർജി ഡിഫറൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എച്ച് ന്യൂ ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജിയാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വരണമെങ്കിൽ ചാർജുകളുടെ ഓസിലേഷൻ വേണം ക്ലാസിക്കൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി പറയുന്നത് ചാർജ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള അത് എന്തുകൊണ്ടാണത് ബോർ പോസ്റ്റേറ്റ്സിൽ ബോറിൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്ന ആ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ബോർ മോഡൽ എന്താ പറയുക ആ റിസൾട്ടുകൾ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഞാൻ ബോർ മോഡലിനെ ചെറുതാക്കി കാണുന്നതല്ല അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഹൈഡ്രോജനാരത്തിന് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നതെന്നുള്ളത് ക്വണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആ ഷോഡിൻജർ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടില്ല ഷോഡിൻജർ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഷോഡിൻജർ ഇക്വേഷനാണ് ക്വണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പോസ്റ്റിലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആ പോസ്റ്റിലേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർബിറ്റിലാണ് അത് റിവോൾവ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ഇനി ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ടാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ആണ് അങ്ങനെ അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചാർജ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ തന്നെയുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം കൊണ